এর আগেও তিনি যখন রোমে গেছেন ব্যাংককে গেছেন দুবাইতে গেছেন লন্ডনে গেছেন ওটা কি ওখান থেকে বিনিয়োগ আনতে না এখানে যে ইল গটেন মানিগুলো আছে সেগুলো পাচার যারা করছে তাদেরকে সুরক্ষিত করতে বিজেপি সামলা কালীপুরদুয়ার জলপাইগুড়ি কোচবিহারে বিজেপির লোকেরা প্রতিদিন হয় বিকৃত রাজনীতি করছে কয়েরি আত্মা নালে কয়রা ফেলা দীর্ঘী বিক্রি হয়ে যাচ্ছে বিকৃত হচ্ছে মামলা করার সাহস করেনি চিঠি দিয়েছে লোকিলের কিন্তু ওটা বলেছিল চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে যা না দিই দুঃখ প্রকাশ না করি যদি অভিযোগ প্রত্যাহার না করি ট্রিট যদি প্রত্যাহার না করি তাহলে বিশাল অঙ্কের টাকা দিয়ে আমার বিরুদ্ধে নাকি মানহানি মামলা করবে আমি বলেছি করুক এখানেই প্রথম হলো যে অভিযোগকারী সেই পালিয়ে গেল সে থাকলো না রং করাবেন ভাবছেন আমাদের টিম যাবে আপনার বাড়ি জিরো ডাউন পেমেন্ট ইএমআইতে হোম পেন্টিং করুন আর পেয়ে যান পাঁচ বছরের লিখিত ওয়ারেন্টি নমস্কার আপনারা দেখছেন দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট বেঙ্গল আমি শিবম আপনাদের ভালোবাসায় আমরা চার লক্ষ সাবস্ক্রাইবারের দোরগোড়ায় আর চার লক্ষ স্পেশাল এপিসোডে আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে উপস্থিত আছেন সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক মোহাম্মদ সেলিম অনেক প্রশ্ন অনেক মানুষ কমেন্টে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করছেন কিছুটা বিভ্রান্তি সবই তো প্রশ্ন সেই প্রশ্নের উত্তর আজকে সেলিমবাবুর থেকে আমরা নিঃসন্দেহে চাইব প্রথমে দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট বেঙ্গলে স্বাগত অনেক দিন পর আমাদের চ্যানেলে কেমন আছেন দৌড়ঝাপ কি বেড়েছে ধন্যবাদ এবং তোমাদের অভিনন্দন এরকম হয় এক লাখ দু লাখ তিন লাখ চার লাখ এই যে ধাপে ধাপে বাড়ছ আমি তার জন্য তোমাদেরকে এবং তোমাদের যারা শুভাকাঙ্ক্ষী তোমাদের কর্মী সাংবাদিক এবং বিশেষত যারা দর্শক তাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি ডিজিটাল মিডিয়ার উপর আপনার কি রাগ আছে আমি দেখছিলাম কিছু কিছুদিন আগে কোনো মিডিয়া চ্যানেলের উপর পার্টিকুলারলি রেগে যাচ্ছিলেন আপনি অনেক মিডিয়ার উপর অনেক রেগে যান নাকি মিডিয়া ডিজিটাল মিডিয়ার তো হাত আছে ডিজিটাল মিডিয়ার পক্ষে বলেই সোশ্যাল মিডিয়ার পক্ষে বলেই আমি যে মেন লাইন মিডিয়া যেটাকে কর্পোরেট মিডিয়া বলে তার ওপরে রাগ কারণ যখন গোটা বিশ্বে যখন যে বড় মিডিয়াগুলো একটা বিশাল মানি পাওয়ার দ্বারা দ্বারা হচ্ছে কন্ট্রোলড হয় এবং তারা কর্পোরেট যা পলিটিক্স সেটাকেই করে বা কর্পোরেটদের নিতা নির্দেশিত নীতিতে চলে তখন মানুষ বিকল্প কথা বলবে বিকল্প মাধ্যমে সেই জন্যেই অল্টারনেটিভ মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়া তৈরি হয়েছে ডিজিটাল মিডিয়া তৈরি হয়েছে যাতে একটা বিশাল খরচ সাপেক্ষ নয় এবং তোমার মতো লোকজন একটা মানে কি চ্যানেল খুলে বসতে পারে পোলট্রা পোলট্রা খুলতে পারে তা নাহলে তো এটা কোটি কোটি টাকার ব্যবসা তো সেই জন্য বিকল্পের সন্ধানে যারা লড়াই করছে এই বিকল্প মাধ্যমকে তারা উৎসাহিত করে এটাই নিয়ম আর আমার কাছে হচ্ছে সবসময় যে যা কিছু নতুন আসবে তার পক্ষে দাঁড়াতে হবে আমি যখন যুব দপ্তরের মন্ত্রী ছিলাম আমরা সঙ্গীত মেলা করতাম তখন হচ্ছে বাংলা ব্যান্ড তাকে আমার বললাম যেহেতু নতুন এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে বাংলা গান শোনে না লোকজন আস্তে আস্তে নতুন প্রজন্ম কিন্তু ব্যান্ড আওয়াতে তারা আবার উৎসাহিত হয়েছে সেই প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা এটা সাময়িক হলেও তোমাকে উৎসাহিত করতে হবে গানে তারা ফিরে আসবে যখন এফএম চ্যানেল এসছে তার পক্ষে দাঁড়িয়েছি পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে গুজোর গলায় ফাটিয়ে বলেছি যে আরও সব বিভিন্ন ছোটো ছোটো শহরে এফএম করতে হবে কারণ অনেক বেশি ইন্টারঅ্যাক্টিভ ডিজিটাল মিডিয়া যেহেতু বেশি ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেই জন্য পিপলস পার্টিসিপেশন অনেক বেশি হয় আর বিকল্প একটা মাধ্যম বাংলা ব্যান্ড নিয়ে বললেন আমার মনে হয় তথাকথিত রাজনীতিবিদদের মধ্যে বাংলা ব্যান্ড বাংলা গানের এই লাইনগুলো সাম্প্রতিককালে শোনা যায় না রাজনৈতিক উৎসার বাজারে আপনার মনে হয় এফএম চ্যানেলে বাংলা গান শোনানো হয় না বাংলা সঙ্গীত বাংলা শিল্পী বাংলা সংস্কৃতির অবনমন ভীষণ মাত্রায় হলো শেষ দশ বারো বছরে আচ্ছা আমি নিজে আমার আমার বাড়িতে সকালে আমি চ্যানেলের নাম বলছি না একটা এফএম চ্যানেলে সকালে উঠে সাতটা থেকে নটা রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতাম হঠাৎ করে এই দু সপ্তাহে আবিষ্কার করলাম প্রথমে কয়েকটা গান তারপর দেখা গেল ওটাকে রবীন্দ্রসঙ্গীতটাকে কমিয়ে এক ঘন্টা করে দেওয়া হয়েছে আমার এবং আমার স্ত্রী খুব দুঃখ সকালে ওই সময়টা একটু গানটা শোনা হতো তখন আমি বললাম যে আসলে বাজার মার্কেট তাহলে এই যে মোদি দিদির যে রাজনীতি তারা বলছে একদম ভারতীয় সংস্কৃতি পরম্পরা মত বলছেন আমি ছিলাম জন্মেছিলাম বলে নজরুল জন্মালো রবীন্দ্রনাথ জন্মালো বা রবীন্দ্রসঙ্গীত নজরুল গীতি শোনা হচ্ছে সেই মহাভারত চৌদ লিখে দিয়েছে কিন্তু আসলে মার্কেটটা এমন করা হয়েছে আপাত দৃষ্টিতে দেখানো হয় যে একেবারে প্রত্যেকটা ল্যাম্প পোস্টে প্রত্যেকটা সিগন্যাল পোস্টে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত বাচ্চা সব অবধা হয়ে গেছে ওই সি ওইগুলো যন্ত্রপাতিগুলো তুল উঠে গেছে কিন্তু মানুষের রুচি সেটা বাজারের জাত করার নাম করে একটা বিকৃতি তৈরি হচ্ছে তো এটা আশঙ্কার বিষয় আমি বলছি না সবাইকে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে হবে সব নিজের নিজের রুচি অনুযায়ী শুনবে এবং সেটা ডাইভার্স আছে কিন্তু সে যেটাই হোক তুমি যেটা বললে অধপতন আমি অতটা বলবো না কিন্তু সংস্কৃতি অধপতন কেন হবে না অর্থনীতি তার সঙ্গে কৃষি তার সঙ্গে ত
এই সবটার একটা হচ্ছে তোমার কি একটা বিকৃতি তৈরি হয় কারণ যখন রাজনীতি বিকৃতি হবে অর্থনীতি বিকৃতি হবে সেটা চালিকা শক্তি ওয়ান ক্যান অ্যাভয়েড পলিটিক্স বাট পলিটিক্স উইল নট ক্যানট অ্যাভয়েড এনি কোথাও কি আপনার মনে হয় যে যেরকমভাবে আমি একটু অন্য অন্য প্রসঙ্গে প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করছে যেহেতু আমাদের আগের যুগে আমি বহু রকম সিনেমা দেখতাম যেগুলো সমাজকে ফুটিয়ে তুলতো বর্তমানে সেই সমাজ সিনেমা সমাজ বদলাতে পারে না কিন্তু উস্কে তো দিতে পারে অনেক ঘটনা এটাই ডেলিভারেটলি করা হলো সে অর্থে কোনো বাংলা সিনেমা বাংলা গান সমাজের কথা বলছে না সমাজকে অ্যাভয়েড করার একটা চেষ্টা বলে মনে হয় তুমি তো উল্টো কথা বলছো মুখ্যমন্ত্রী তো টিভি সিরিয়ালে সব কত কী দেখেন রেগুলার এবং তারপরে বললেন খুব প্রশংসা করলেন কিন্তু আসলে আগে হতো এই সত্যজিৎ মৃণাল সেন তার আগে ধরো তোমার গিয়ে বিমল রায় থেকে আরম্ভ করে বাসু চ্যাটার্জি আমাদের তোমার গিয়ে শ্রীকেশ মুখার্জি এইসব বাংলার যে সংস্কৃতি বাংলার যে ধারা সেটাকে গোটা দেশব্যাপী সেটাকে নিয়ে গেছিলেন মাধ্যমকে ব্যবহার করে আধুনিক মাধ্যমকে আজকে দাঁড়িয়ে আমরা গত কয়েক বছরে দেখলাম মোটামুটি তেলেগু সিনেমা আমি ভালো খারাপ বলছি না বা দক্ষিণী সিনেমা হচ্ছে যা মশলা সেগুলো হচ্ছে এখানে এবং তার জন্য আর্ট ডিরেক্টর থেকে কোরিওগ্রাফার থেকে নানা রকমের যে কাজকর্মগুলো করে হয় তারা করে বা তারা যারা ফাইট কম্পোজার এসব নকল করা হয়েছে তো একদিকে বিশ্বায়নের যুগে এটা অবশ্যম্ভাবী আবার মার্কেটের নাম করে রুচি ব্যবস্থাটা বললাম কিন্তু তাই দেখি দেখো আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কীরকম হইচই করছেন আমাদের যে ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ছিল সেটা তো এইভাবেই তো এই বাজারি সংস্কৃতিকেই তো আমদানি করা হলো যেখানে বিকল্প যে সিনেমা সে তো উঠে গেল সিনে সোসাইটি উঠে গেল কিন্তু রং চঙে অতিরঞ্জক এই উপকরণে তো কোনো অংশ কম হয়নি আমি কিছুদিন আগে দেখছিলাম সঙ্গীত মেলা থেকে শুরু করে একাধিক নন্দন চত্বর যেভাবে সেজে ওঠে বামেরা তো এরকম সাজিয়ে তুলতে পারেনি এটা তো বাস্তব জি টোয়েন্টিকে ঘিরে একেবারে ফোর টোয়েন্টির মতো দিল্লি সাজানো হয়েছে একটা প্লাস্টিকের পর্দা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে বস্তিগুলোকে আড়াল করে দেওয়া হয়েছে আর এদিকে চার হাজার কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে কিন্তু জি টোয়েন্টিটা ছিল বিশ্বের বড় লোকের দেশগুলো জি সেভেন কিন্তু আমরা অন্যদের অংশগ্রহণ করা হবে এটা একটা লড়াই হলো তারপরে জি টোয়েন্টি হলো ওটাকে এখন পুরো ফোর টোয়েন্টি বানিয়ে দেওয়া হয়েছে আর যখন জি সেভেন্টি সেভেন হচ্ছে যেখানে ছিল আমাদের জোট নিরপেক্ষ দেশ প্রগতিশীল এই উন্নয়নশীল দেশগুলো তাদের যে সম্মেলন হচ্ছে হাবানে সেখানে প্রধানমন্ত্রী কেন আমাদের বিদেশ মন্ত্রীও গেলেন না তাহলে আমরা আমাদের গোটা বিশ্বে আমরা কোন দিকে ধাবিত হচ্ছি সেটা বিষয়টাই তুমি দেখবে অন্য আমি যদি বিদেশ নীতি ছেড়ে দিলাম তাহলে আমাদের সরকার নেই আমরা গর্বিত জি টোয়েন্টিতে আরব কাউন্সিল এসছে আফ্রিকান কাউন্সিল এসছে আরব লীগ এসছে আসিয়ান এসছে বিভিন্ন কিন্তু এগুলো তো সব রিজনাল তাহলে আমাদের যে দক্ষিণ এশিয়ার রিজনালটা কোথায় গেল যখন থেকে মোদী সরকার এসছে সার কুটে গেছে তো আমাদের তো আগে তোমাকে প্রতিবেশী দেশগুলোকে একসঙ্গে করতে হবে তারপরে তুমি বিশ্বগুরু হবে আগে তো বাংলাকে ঠিক করতে হবে তারপরে তুমি বিশ্ব বাংলা হবে নাকি স্পেশালি স্পেনিং গিয়ে দৌড়লেই তুমি হচ্ছে আর সেখান থেকে ভিডিও পাঠালেই তুমি হচ্ছে যে আমাদের ক্রীড়া জগৎ একদম উন্নত হয়ে যাবে স্পেনের প্রসঙ্গ আপনি উত্থাপন করলেন স্পেন থেকে শিল্প আসবে মোহাম্মদ সেলিমে তো ওয়েলকাম করা উচিত বাংলার যদি শিল্প ডেভেলপমেন্ট হয় সব কিছুতে ক্রিটিসাইজ করা কেন ক্রিটিসাইজ করছে না যদি মুখ্যমন্ত্রী লোরকা দালি এদের সম্পর্কে যদি একটু অধ্যয়ন করে গিয়ে ওখানে স্প্যানিশ যে তোমার গিয়ে যা কিছু নিয়ে আমরা সেই সিভিল ওয়ার থেকে আরম্ভ করে তার যে শিল্প সুষমা আর্কিটেকচার পেন্টিংস গান কবিতা সাহিত্য যেটা নিয়ে ধরো এক্স আর্স্ট ওয়েল যেগুলো স্প্যানিশ কলোনি আছে মেক্সিকোর মতো তারা যেরকম চর্চা করছে আমরা এখানে যদি শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে কিছুটা করতাম তাহলে হতো আর তুমি যে শিল্প বলছো যে পুঁজি টানতে গেছেন আরে গোটা বিশ্বের পুঁজি স্পেন এখন পেলে ভালো হয় স্পেনে এখন অর্থনৈতিক সংকট সেখানে দাঁড়িয়ে হয়তো বার্সেলোনা বা রিয়াল মাদ্রিদের এক দুটো খেলা আমাদের এখানে ইস্ট বেঙ্গল বা মোহনবাঙ্গানকে দিয়ে করানো হবে এটার জন্য কি মুখ্যমন্ত্রীকে যেতে হয় এটার জন্য ক্রীড়ামন্ত্রীকে যেতে হয় না দুটো ক্লাব কর্তৃপক্ষই করতে পারে কিন্তু এই যে সবাইকে নিয়ে ঢাকডোল পিটিয়ে তোমার কি সপরিবারে সব পার্ষদ সবান্ধব গেলেন রাজ্য যখন অর্থনৈতিক সংকট মিড ডে মিলে যখন খাবার থেকে আমিষ খাবার চলে যাচ্ছে ডিম চলে যাচ্ছে আইসি ডিএস যখন খাবার চুরি হচ্ছে পুষ্টি যখন অপুষ্টি বাড়ছে তখন এই যে তুই আগে যেটা বললে ঢাকডোল পিটিয়ে আকর্ষণ করা হলো জনমোহিনী করা হলো কিন্তু আদতে কি হবে এর আগেও তিনি যখন রোমে গেছেন ব্যাংককে গেছেন দুবাইতে গেছেন লন্ডনে গেছেন ওটা কি ওখান থেকে বিনিয়োগ আনতে না এখানে যে ইল গটেন মানিগুলো আছে সেগুলো পাচার যারা করছে তাদেরকে সুরক্ষিত করতে 
আপনি স্পোর্টসের একটা বিষয়ে এখানে বলার চেষ্টা করলেন বাংলার খেলাধুলার চিত্র কিছুদিন আগে ডুরান্ট কাপ হলো সোশ্যাল নেটওয়ার্কে হাহাকার পড়ে গেল টিকিট পাওয়া গেল না টিকিট কে নিল কোথা থেকে গেল টিকিট পাওয়া গেল না ঠিক নয় টিকিট ব্ল্যাক মার্কেটিং হলো এবং তৃণমূলের নেতারা যা করে নকল করা ভুয়ো করা ব্ল্যাক মার্কেটিং করা সেগুলো সব করা গেছে আসলে আলাদা করে ক্লাবগুলোরও তো পরিচিতি নেই আলাদা করে তো ক্রীড়া সংগঠনগুলোর পরিচিতি নেই তৃণমূল বললেই বাকি সবগুলো বোঝা যায় তো এই যে সর্বগ্রাসী মনোভাব এটা সব কিছুকে গ্রাস করে তো টিকিটগুলো আর গ্রাস করেছে কিন্তু ক্রীড়ামতি মানুষ তো আছে কিন্তু খেলবার কথায় উঠছে সেটা বড় কথা নিঃসন্দেহ একটু রাজনীতির একটু বিষয়ে আলোচনা করতে ইচ্ছা করছে ইন্ডিয়া জোট যেটা নিয়ে আমি বিতর্ক বলবো না অনেক প্রশ্নচিহ্ন দেখা যাচ্ছে এবং বাস্তব সেটাই বামেদের সাথে তৃণমূল একই মঞ্চে আছে কেন্দ্রে রাজ্যের অবস্থান এর আগে আপনি বলে দিয়েছেন কিন্তু তবুও কি মানুষের মনে কি বিভ্রান্তি যাচ্ছে না বলে মনে হয় প্রতিদিন বিভ্রান্তি করা হচ্ছে মেনলাইন মিডিয়া যে বকা বকে এই জন্য করেছিলাম তাদের একটা কাজ হয়েছে এই যে তুই যেমন বললে ইন্ডিয়া জোট আচ্ছা ইন্ডিয়া যে অ্যাক্রোনিম তাতেই লাস্ট এটা হচ্ছে অ্যালায়েন্স তাহলে জোর জোর বললে কি যে ওটা বেশি বড় হয়ে যাবে যে দুবার করে বলছে তার মানে ওটার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে অ্যালায়েন্স ইটসেলফ তো একটা আতাত এটা কিসের জন্য এখন তো যে সিদ্ধান্ত হলো তাহলে আমরা তো সে কথা প্রথমেই বলেছিলাম যে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কোনো আসন সমঝোতার প্রশ্ন নেই রাজ্যের বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী বাস্তবানু ব্যবস্থা নিতে হবে আলাপ আলোচনা করতে হবে নিজের নিজের রাজ্যে তাহলে তুই কেন তাহলে নির্বাচনী জোট হিসেবে কেন বললে তুই আমরা বললাম বিভিন্ন জায়গায় প্রচার করতে হবে বিজেপি এই যে দুর্নীতি হচ্ছে ব্যাংকের টাকা ছাপা হয়েছে রিজার্ভ ব্যাংকের কিন্তু রিজার্ভ ব্যাংকে জমা হয়নি সিকিউরিটি প্রেস থেকে যাওয়ার পথে উদাহ হয়ে গেছে রিজার্ভ ব্যাংকের এক্স তোমার গিয়ে ডেপুটি গভর্নর বলছেন যে তোমার গিয়ে টাকা যা রিজার্ভ ব্যাংকে জমা না হয়ে ওটা বেআইনি পথে চলে গেছে রাজনৈতিক নির্বাচনী খাতে খরচ করতে তো এগুলো নিয়ে কে বলবে কারা বলবে মণিপুর থেকে মানেসার যা হচ্ছে তোমার গিয়ে মেওয়াতে যা হয়েছে সেই সব নিয়ে বলার জন্য সম মতাবলম্বী মানুষকে এক জায়গায় হতে হবে সেই সমমতের সাংবাদিক সম্মেলনের বা প্রেস কনফারেন্সে যদি এরকম একটা লাইন থাকে যে অভিষেক ব্যানার্জিকে রাজনৈতিক চক্রান্ত করে ডাকা ডাকছি ইডি বা সিবিআই তার কি মতটা সমান থাকে আপনাদের গোটা দেশে এই সমস্ত কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলোকে ব্যবহার করেছে বিজেপি যারা বিরোধী তাদের বিরুদ্ধে নাহলে হেমন্ত বিশ্ব শর্মা তার স্ত্রী থেকে চিট ফান্ডের ক্ষেত্রে বিজেপির নেতা বা অন্যান্য জায়গায় যা দুর্নীতি হয়েছে ভূপালে যে ব্যাপক হয়েছে এসব নিয়ে কোনো তদন্ত হচ্ছে না কারণ গোটা দেশের মানুষ জানে যেরকম আমাদের রাজ্য এখানকার পুলিশ আমাদের উপর মিথ্যা মামলা করছে যাকে ধরার কথা যাকে তদন্ত তার উপরে বিমান বসুকে যা এই যে মিথ্যা এই একত্রিশ তারিখে আমরা সমাবেশ করলাম আমাদের সবাই উপরে একটা ওয়ারেন্ট বার করবে তো এইগুলো হচ্ছে এজেন্সিগুলোকে ব্যবহার করার বিরুদ্ধে একটা মত তৈরি করা দরকার আছে কিন্তু সবাই জানে অভিষেককে তো কে ডাকছে ইডি ইডিকে ডাকতে বাধ্য কী করছে কোর্ট কোর্টের কাছে কে নিয়ে গেছে বামপন্থী উকিলরা বামপন্থী উকিলরা কেন নিয়ে গেছে কারণ যাদের চাকরি নিলাম হয়েছে তারা রাস্তায় বসে আছে তাহলে দুটোর মধ্যে তফাত আছে আমরা সব সময় এক জায়গায় বসলেও এই তফাতটা বারবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেব আর মিডিয়া যদি দেখায় ভালো না দেখালে মিডিয়াকেও বলতে হবে যে আপনি সত্য ভাষণ করুন স্যার আমি একদম একটা সরাসরি একটা প্রশ্ন করছি অভিষেক ব্যানার্জিও একই কথা বলেছে বিজেপি ইডি সিবিআইকে ব্যবহার করছে রাজনৈতিক চক্রান্তে আপনিও বলছেন একই কথা কোথাও গিয়ে লাইন তো মিলে যাচ্ছে এটা তো সাধারণ মানুষ বলবে তাহলে অভিষেক এটা কীরকম হলো বলো তখন যুক্তি আর ছোটোবেলা সব পড়তাম আমার যুক্তি না সাধারণ মানুষের যুক্তি ছাগলের দাঁড়িয়ে যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে সুতরাং কোথাও তো মিলে যাচ্ছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ ছাগল না ছাগল রবীন্দ্রনাথ আমি বললাম যে কেন্দ্র সরকার হোক বা রাজ্য সরকার হোক বিজেপির হোক তৃণমূলের হোক বা অন্য যে কোনো দলের হোক গভর্নমেন্ট এজেন্সিকে যদি রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করে আমরা তার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক মঞ্চকে যদি ব্যবহার করে রাজনীতির স্বার্থে তাহলে আমরা তার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে যদি রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করে সেটা আমরা তার বিরুদ্ধে আর এখানে কোর্ট বলছে উল্টো ইডি সিবিআইকে বলছে কোথায় মমতা ব্যানার্জি গিয়ে যোগী অমিত শাহের সঙ্গে গিয়ে বৈঠক করলেন বা ডিনার খেলেন আর তারপরে তোমার হিসেব দাখিল করতে দেরি হচ্ছে কেন তুমি কেন বলছো টুইন টাওয়ার বুর্জ খালিফা কিন্তু আসলে তদন্ত হচ্ছে পর্বতমূসিক কেন হচ্ছে তো সেখানে দুটো এক তো নয় তো তার মধ্যে কী করে অভিষেক কুণালের কথা নিয়ে আসছে আমি জানি না কোথাও কি এই প্রেস কনফারেন্সটা নিয়ে একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছিল যেখানে লেখা ছিল যে অভিষেক ব্যানার্জিকে কেন পরিষ্কার লেখা ছিল বিজেপি এজেন্সি একটা রাজনৈতিক চক্রান্তে দ্বারা বারবার সামান করছেন ডাকছেন মানে
আমাদের স্পষ্ট রাজনীতি আছে তার ভিত্তিতে এই ডিমার্কেশনটা আছে লাইন রেল লাইন সব জায়গায় আছে বলে কি সবই মুম্বাই আর আমার এখানকার তোমার গিয়ে ক্যানিং দুটো একই রেল লাইন তো সব জায়গায় আছে দুটো কি ব্যবসা বাণিজ্য বাতাবরণ সব কি এক আছে তো এটা ওই ওম লাইন খুঁজো না আমি খুঁজছি না কিন্তু মানুষ বলছেন যে সিপিআইএম হয়তো নেই কিন্তু সিপিআইয়ের উনি আছেন সম্পাদক আছেন রাজা সে এ রাজা হোক ডি রাজা হোক তাকে জিজ্ঞেস করো কোথাও গিয়ে এর সুপষ্ট ধারণা কি মানুষের কাছে পৌঁছাবে না মানে সেলিম বাবু কি কিছু বলবেন না সবার জন্য যে বিভ্রান্তিটা সৃষ্টি হয়েছে সেটা থেকেই যাচ্ছে না এগুলো আমরা এত ইন্ডিপেন্ডেন্ট নই যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট চ্যানেল আলোচনা করবো কোথাও গিয়ে মানুষ যদি জিজ্ঞাস করেন এটা কোথাও বলতে তো হবে প্রতিদিন মানুষকে তাই তো বলছি স্যার ধূপগুড়ি উপনির্বাচন বামেদের রেজাল্ট নিঃসন্দেহে একটু খারাপ হয়েছে যতটা উপনির্বাচনের পর বা পঞ্চায়েতে যেভাবে ভোট বেড়েছিল ধূপগুড়িটা একদম বিপরীত একটা চিত্র দেখা গেল এটা কি একটা আশঙ্কার বিষয় মোটেই বিপরীত দেখা যায়নি আমরা সবাই জানি যে উত্তরবঙ্গে যেভাবে আসামকে ব্যবহার করে এবং ওই জাতিসত্তার রাজনীতিকে ব্যবহার করে আগে যেটা তৃণমূল করেছিল এই রাজবংশী মতুয়া তারপর হচ্ছে নেপালি আদিবাসী পাসমান্দা মুসলমান এইভাবে যে খণ্ড খণ্ড করার এটার একটা প্রভাব এখনও রয়ে গিয়েছে শুধু যে নেতারা তৃণমূলের মঞ্চে ছিল তারা গিয়ে বিজেপির মঞ্চে যাচ্ছে বা বিজেপির নেতারা যারা আছে আবার দেখবে তারা তৃণমূলের মঞ্চে যাবে তো সেখানে আমরা আমাদের যে এই বিভাজন বা বাইনারির বিরুদ্ধে আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট যে রাজনীতি আছে সেটা নিয়ে আমরা লড়াই করছি সেই লড়াইটা জারি আছে সেজন্য পঞ্চায়েত নির্বাচনেও আমাদের উত্তরবঙ্গে আমরা আশাও করিনি বিশাল করে হয়ও নি কিন্তু আমরা একটু একটু করে হলেও এগোচ্ছি দক্ষিণবঙ্গে যেরকম বিজেপিকে নাস্তানাবুত করা গিয়েছে উত্তরবঙ্গেও সেটা করা যাবে এই ভরসাটা রাখবে কারণ মণিপুরের ঘটনার পরে জাতি দাঙ্গার চোখের সামনে দেখার পরে শুধু উত্তরবঙ্গ নয় সিকিম থেকে উত্তর পূর্ব ভারতের সর্বাংশে আর জনজাতির মানুষ আদিবাসী মানুষ তারা বুঝতে পেরেছে দক্ষিণবঙ্গের আদিবাসীরা সেটা বুঝতে পারছে যে আসলে তাদেরকে ব্যবহার করে কিন্তু কালচারাল ন্যাশনালিজমের নাম করে তাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট যে আইডেন্টিটি আছে সংস্কৃতি আছে রীতিনীতি আছে সবটাকে গিলে খেতে চাইছে এটা আমরা মানুষের কাছে নিয়ে যাচ্ছি তার জীবন জীবিকা সংগ্রাম জমির বিষয় চা বাগানের বিষয় রুজির বিষয় কৃষি বিষয় যে কীভাবে বিজেপি এবং তৃণমূল উভয় তার বিরুদ্ধে সংকট তৈরি করছে কিন্তু নির্বাচনের প্রক্রিয়া তোমরা জানো উপনির্বাচনে আরও অনেক রকমের খেল তামাশা হয় ওই জন্য খেলা হবে বলে কিন্তু আমরা এখন খেলায় নেমেছি আমরা সেটা আয়ত্ত করছি এবং আমাদের স্থির বিশ্বাস আছে ধাপে ধাপে যে অগ্রগতি ঘটছে উত্তরবঙ্গেও সেই অগ্রগতি আমরা ঘটাব বিজেপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে এবং বিভিন্ন মাধ্যমে বলাও হয় যে আপনারা তেরো হাজার ভোট পেয়েছেন কোথাও গিয়ে একটা বকলমে ভোট কেড়ে তৃণমূলকে সুবিধা করে দেওয়া বিজেপি সামলা কালীপুরদুয়ার জলপাইগুড়ি কোচবিহারে বিজেপির লোকেরা প্রতিদিন হয় বিকৃত রাজনীতি করছে কয়েরি আর তা নালে কয়র ফেলা দীর্ঘি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে বিকৃত হচ্ছে এই জলপাইগুড়িতেও আলিপুরদুয়ারে পঞ্চায়েত নির্বাচনে কোচবিহারে আমরা দেখেছি বিশাল অন্তর্দ্বন্দ্ব কারণ শিলিগুড়ি থেকে কোচবিহার প্রতিদিন নামে যারা বিজেপি আছে যুব মোর্চা আছে প্রতিদিন আর এস এস এই রিপোর্ট পাঠাচ্ছে তারা সব দলে দলে তৃণমূলের কাছে কেনা বেচার হাটে বিক চলে যাচ্ছে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট নিয়ে আপনাদের কি বর্তমানে স্ট্যান্ড তো সকলে দেখতে পাচ্ছে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি পার্টিকুলারলি কিছু আছে এবং সেক্ষেত্রে যদি কংগ্রেস তৃণমূলের সঙ্গে জোট করে একটা প্রশ্ন উঠছে কোথাও সাধারণ মানুষের মনে তখন বামেরা কি একা হয়ে যাবে তখন বামেদের স্ট্যান্ড কী থাকবে এত সব দুশ্চিন্তা করার কিছু করার তা নেই রাজনীতি একটা আমি ছোটোবেলা থেকে শুনে আসছি একটা কথা আছে তুমি জেনে না শুভম যখন নদীর পাড়ে যাব তখন সিদ্ধান্ত নেব নদীটা কীভাবে পার হব বাস্তবতার উপর দাঁড়িয়ে যদি ব্রিজ থাকে তাহলে কিছু সাঁতারে পাঠ করবে যদি ব্রিজ না থাকে তাহলে কি তুমি বসে থাকবে যদি লঞ্চ চলে তাহলে লঞ্চে যাবে যদি লঞ্চ না থাকে নৌকোয় যাবে যদি নৌকো না থাকে বিদ্যাসাগরকে তুমি দেখেছো যেমন ভগবতী দেবী অসুস্থ খবর শুনে যখন তিনি গিয়েছিলেন নদী পার হতে হবে এই সিদ্ধান্ত আগে নিতে হয় তারপরে বাস্তবতার উপর দাঁড়িয়ে তোমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় তুমি এখন থেকে কেন চিন্তিত যে আন্ডার প্যান্ট পরে হাঁটবো না আন্ডার প্যান্ট খুলে হাঁটবো আমি চিন্তিত সেটা নয় আমি আমি জানেন কংগ্রেসের নেতা কৌস্তব বাগচি সিপিআই নেতা সৈকত গিরি একাধিক ফেসবুক পোস্ট জানিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করেছে আমার বক্তব্য যে মোহাম্মদ সেলিমের ধারণা এতটা স্পষ্ট তাদের নেতাদের মধ্যেও এখনও এত বিভ্রান্তি সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি থাকবে আমি সেটা বলার চেষ্টা করছি আপনাকে আমি কারোর প্রতি কিছু বলছি না এই জন্য আমি ফুল প্যান্ট বলিনি হাফ প্যান্ট বলিনি না পার্টিকুলারলি এদের এরকম ফেসবুকে আলোচনা পোস্ট এগুলো আপনি কীভাবে দেখেন কারোর সম্পর্কে কেন গন্তব্য করবো এরা সব তরুণ তুর্কি 
আমার মনে হয় তাহলে এটা অপরিণত বোদ্ধা সাধারণ মানুষকে আরো পরিণতভাবে অন্তত এটা বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে ভাবা উচিত এটা আর একটা বললাম এই যে মিডিয়া অ্যাঙ্কাররা বসে বা রাজনীতিবিদরা বসে জাজমেন্ট সিটে বসে যায় জাজমেন্টাল হয়ে যায় ভ্যালু জাজমেন্ট করে আমি এটা করি না এবং শুভম তোমাকে আমি বলবো কখনোই ভ্যালু জাজমেন্ট করো না আমি কেন বলবো পরিণত কি অপরিণত এই যে এখন ইডিকে মার্কস দিতে বলেছে অভিষেক কার অভিষেক মার্কস দিচ্ছে বা ইডিকে যদি জিজ্ঞেস করে আচ্ছা কত নম্বর চোর কত বড় চোর দেশের মধ্যে চোরদের মধ্যে অভিষেকে কত নম্বর এই ভ্যালু জাজমেন্ট কেন করবে এই ইডি সিবিআইয়ের প্রসঙ্গে একটু আসি এতদিন পর কোর্টের নির্দেশে অভিষেক ব্যানার্জির সম্পত্তি হিসাব চেয়েছেন একদম আদালত কোর্ট ইডি দু বছর পরে অভিষেকের সম্পত্তি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে এটা কি আপনাদের মনে প্রশ্ন তৈরি করছে দু বছর কেন কবে থেকে আমরা বলছি লিপস অ্যান্ড বন্ডস কবে থেকে বলা হচ্ছে একজন অর্থমন্ত্রী মারা গেল তাই অরুণ জেটলিকে আমরা বলেছি যে তোমার কি উনি বলেছেন হ্যাঁ এই সমস্ত সেল কোম্পানি সবচেয়ে বেশি হচ্ছে তোমাদের কলকাতায় এবং আমরা সমাজ বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব তারপর উনি বলেছিলেন মাননি মামলা করব গৌতম দেব কবে বলেছিলেন আর সাধারণ আমি মধ্যবিত্ত মানুষকে বলব যে মার্চ মাসের শেষের দিকে বা জুন মাসে এই তোমার কি ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন ইন্ডিভিজুয়াল রিটার্ন দাখিল করতে গিয়ে যেটা মাইনে পায় বা ব্যবসা করে ছোট হিমসিম খেয়ে যায় তাহলে এদের হচ্ছে তোমার গিয়ে কত সম্পত্তি নামে এবং বেনামে যেখানে দাঁড়িয়ে চার্টার অ্যাকাউন্টের কাছ থেকে আগে জানতে হবে সব দেখবে যাদেরকে ধরেছে তাই চার্টার অ্যাকাউন্টের কাছ থেকে হিসেব পেয়েছে আগে তা কিছুটা বার করেছে ব্যাংক থেকে স্টেটমেন্ট বা বিদেশি ব্যাংক থেকে তারপরে দেখে মেলাতে বলছে গরমিল পাওয়া গেছে বলে তো বলছে কিন্তু দেখা যাক এবার কদিনে দিতে পারে কিন্তু কঠিন কাজ তো বটেই এত টাকা উঠেছে শিক্ষা দুর্নীতি নিয়ে পুরনো নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডি একদম পরিষ্কারভাবে আমি দেখেছি ওই জাজমেন্ট দুশো কোটি টাকা উঠেছে দাবি করেছে এত টাকা কোথায় গেল এই প্রশ্নের উত্তর আপনি কোনোদিন খুঁজেছেন যে পথে দুবাই স্পেন যায় যে পথে ব্যাংকক যায় যে পথে লন্ডন যায় যে পথে মরিশাস যায় যে পথে আবার উল্টো দিকে ইনভেস্টমেন্টের নাম করে কালো টাকা সাদা হয়ে ফিরে আসে এত চিট ফান্ডের সময় থেকে আমরা বলে যাচ্ছি এগুলো তো রুট মানি ট্রেল ইডি সিবিআই নিয়ে আপনি পার্লামেন্টের শারদাস ক্যাম্প নিয়ে বলেছিলেন একাধিক বক্তৃতা আমি দেখেছি আপনার তো আলটিমেটলি এই তদন্তগুলো শুরু হচ্ছে শেষ হচ্ছে না কলকাতা হাইকোর্টেও আপনাদের আইনজীবীরা লড়ছেন অনেক এরকম ইস্যু আছে শুরু হয় শেষ হয় না এটা এটা নিয়ে পার্টিকুলারলি আপনার কি মত জন্য যাদের টাকা লুট হয়েছে যে সমস্ত ছেলে মেয়েদের চাকরি লুট হয়েছে যারা রাস্তায় বসে আছে তাদের কাছে আমাদের আইনজীবীরা আমরা নিজেরা তাদের কাছে গিয়ে আর এখন তো বিচারালয়ে বসে বিচারপতিরা বলছেন আমরা শেষ দেখে ছাড়ব আমরা মাঠে নেমে পাঁচই অক্টোবর ইডিসি সিজ কমপ্লেক্সে গিয়ে আমরা বলবো ওটা শেষ দেখা নয় কিন্তু এই আমরা হুঁশিয়ারি দিতে যাব যে কোনো ডিনার টেবিলে ফাঁসলা হবে না কোনো টেবিলের নিচে লেনদেনে ফাঁসলা হবে না ফাঁসলাটা মানুষের সামনে এই দুর্নীতির পর্দা ফাঁস করতে হবে রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে আন্দোলন দেখেছে রাজপথে আপনারা বহু ক্ষেত্রে নেমেছেন একত্রিশ তারিখেও আমি ওখানে ছিলাম রাজনৈতিক কথাবার্তা বলেছেন কেন্দ্রীয় এজেন্সি অফিস ঘেরাও কেন্দ্রীয় এজেন্সি অফিসের সামনে আন্দোলন এ নিঃসন্দেহে নজিরবিহীন প্রথমবার না এর আগে আমরা করেছি এবং তুমি আমরা বলছো কেন্দ্রের অফিসে কেন্দ্রের এজেন্সির বিরুদ্ধে কিন্তু সবচেয়ে প্রথম দেখবে মমতার পুলিশ বাধা দেবে আপত্তি করবে অনুমতি দেবে না স্টেজ বাঁধতে দেবে না মাইক বাঁধতে দেবে না তখনই তুমি বুঝতে পারবে কার বিরুদ্ধে কথা লড়াই হচ্ছে না এটা তো নিঃসন্দেহে একটা রাজনৈতিক একটা বাতাবরণ দেওয়ার চেষ্টা করলেন কিন্তু আমি বলতে চাইছি যে ইডি সিবিআই কি আপনাদের রাজনৈতিক দোষর মানে আপনাদের শক্তি যে ওরা অ্যাকশান নিলে আপনারা একটু বুকে জোর পাবেন আচ্ছা দোষর কেন আমরা তাদেরকে কোর্ট যখন বলছে ইডিকে তুলোধনা করছে সিবিআইকে তুলোধনা করছে বিচারপতি অমৃতা সেনা হোক অভিজিৎ গাঙ্গুলি হোন তারা কি দোষর তাদেরকে মাইনে দেওয়া হয় তাদেরকে পোষা হচ্ছে তাদেরকে হচ্ছে সরকারের ট্যাক্সের টাকা মানুষের টাকা খরচ হচ্ছে তো তাদের কাজ করবে না আমরা থানাকে ঘেরাও করি না আমরা এসপি অফিসে ঘেরাও করি না আমরা ডিএম অফিসে যাই না তাহলে আজকে দাঁড়িয়ে যখন কোর্ট বলেছে তদন্ত করো তখন ধামা চাপা যদি না দেয় তার জন্য সব সময় যেমন আদালত তেমনি জনতার আদালতকে সক্রিয় থাকতে হয় মানুষের প্রেশার মানুষকে সংগঠিত করে তার কথাটা বলতে হয় তবেই তাদেরকে বাধ্য করা হয় যে যাতে সঠিক পথে তদন্ত এগোয় এবং সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত যারা আছে তারা যাতে শাস্তি পায় এবং দুর্নীতি লব্ধ যে টাকা আছে সেগুলো যাতে উদ্ধার হয় কোর্টে আদালতের যখন কথা বলেন পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে একাধিক মামলা হয়েছে এবং বাম আইনজীবীরা একাধিক মামলা লড়ছেন কিন্তু নিচুতলার লোকেদের যে সিকিউরিটি বলা হয় শাসকের হাত থেকে বাঁচানোর যে প্রোটেকশান সে বিষয়ে মোহাম্মদ সেলিম কীভাবে এবং কতজন নিচুতলার কর্মীদের পাশে আপনাদের পার্টি থাকতে পেরেছে অবশ্যই পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরে যেখানে যেখানে আক্রমণ হয়েছে যেখানে য
গিয়েছে সংগঠিত করেছে মানুষকে সচ্চার করেছে এই জন্য এত দ্রুত পঞ্চায়েত পরবর্তী হিংসা শেষ হতো না আটকাতো না কিন্তু তৃণমূলের লোক যারা বুঝেছে আগের মতোই তাদের মতবরই চলবে না বিডিও এবং এসডিও এই সিস্টেমটা একটা পার্ট হয়ে গেছে তো এই বিষয়টা আপনি কিভাবে দেখেন বাম আমলের সঙ্গে এই আমলের কি পার্থক্যটা বুঝতে পারেন মানে সরকারি আধিকারিকরা এরকম দুর্নীতির অংশ হয়ে যাচ্ছে এবং কোর্টে এটা জাজমেন্টে আছে কোর্টে এসছে বিডিও এসডিও কিন্তু তুমি আইসিকে ছাড়ছো কেন এসপিকে ছাড়ছো কেন এসডিপিওকে ছাড়ছো কেন তাহলে ডব্লিউ বিএস অফিসার হোক ডব্লিউ পিএস অফিসার হোক এমনকি কিছু আইএস এবং আইপিএস অফিসারও তো যুক্ত হয়েছেন আর এখানে তাহলে বুঝতে পারবে আইএস আইপিএস গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া কার্ডার তাহলে এরা যদি স্থানীয় লোভে হোক প্রলোভনে হোক ভয় হোক ভক্তিত যদি করে থাকে যে অন্যায় তাহলে আইএস আইপিএসরা কী করে এই অন্যায় চক্রের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে যদি না দিল্লিতে কিছু ইঙ্গিত থাকে বা ওখান থেকে কোনো ব্যবস্থা এত বিজেপি লোকের এত তরপা তরপাচ্ছে তাহলে তারা কেন হোম মিনিস্ট্রি থেকে বা মিনিস্ট্রি অফ পার্সোনাল থেকে একজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারেনি ব্রিগেডের ডাক দেওয়া হয়েছে ডিওআইয়ের পক ডিওআইএফ এর পক্ষ থেকে যেখানে ভোটের পার্সেন্টেজ আমি উল্লেখ করছি না তৃণমূল বলছে এই পার্সেন্টেজ ব্রিগেড এই তো এত সাহস দেখানো কি প্রয়োজন ছিল বামেদের এর জন্য ডিএফআই এর নেতারাই ধ্রুবজ্যোতি মীনাক্ষীরাই কলতানরাই যথেষ্ট আমার কিছু বলতে হবে না না আপনার তো নিঃসন্দেহে একটা কনফিডেন্স লেভেল আত্মবিশ্বাস কাজ করছে যে এত ছেলে মেয়ে একটা ব্রিগেড একটা ভিড় করার একটা ভিড় দেখানোর একটা প্রতিযোগিতা নিঃসন্দেহে থাকবে আমি প্রাক্তন যুব নেতা হিসেবে গর্বিত কিন্তু আমি পঁচিশ বছর আগে যে ডিএফ আই করা ছেড়ে দিয়েছি এখনকার যুব নেতারা তারা বলবে একটু আগে তুমি যখন অন্যদের সম্পর্কে বললে এরকম যাদের কথা তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে তাহলে ডিএফ আইয়ের কথা ডিএফ আই বলবে আমাদের তো এসব খিচুড়ি মার্কা বিজেপি তিনির মতো নয় যে সবার কথা সব বলবে আমাদের নির্দিষ্ট ছাত্রদের যেমন যাদবপুরে এত সব ঘটনা হলো আমরা সৃজন বলবে প্রতিকূল বলবে আফরিন বলবে এস এফ আইয়ের নেতৃত্বরা বলবে এটাই নিয়ম যে যে কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে ইনসাফ যাত্রা নবজোয়ার যাত্রা রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো যাত্রা বামেদের ইনসাফ যাত্রা এই যাত্রাটা কি একটা যদি বলা হয় একটা কপি ক্যাট একটা আন্দোলনের বা ধারা হয়ে গেল রাজ্যে আচ্ছা আমাদের দেশের রাজনীতিতে রাহুল অভিষেক জন্মর আগে থেকে এই ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে পদযাত্রা হয়েছে যাঠা হয়েছে তাহলে তো ডান্ডি অভিযানটা কি নবজোয়ার দেখেও করলো গান্ধীজি এরকম মহাতারিজি বলতে পারে তুমি বলবে এরকম করে না নিঃসন্দেহ কিন্তু আমি তো একটা মানুষ বলছেন যে বামেরা ঠিক কপি ক্যাট করে একটা আন্দোলন করলেন সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে এই প্রশ্ন এই বাড়িতে বিমান বসে থাকেন কোচবিহার থেকে কলকাতা পদযাত্রা করা হয়েছে আমরা হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালসের জন্য কলকাতা থেকে হলদিয়া যখন আমরা যুব আন্দোলন করি পদযাত্রা করেছি কেন কপি ক্যাট কেন করব বরঞ্চ দক্ষিণপন্থীরা কখনো এই ধরনের কর্মসূচি নেয় না মানুষের কাছে যাওয়া এ ধরনের একটা বামপন্থীদের কাজ দক্ষিণপন্থী তো মশলাতে বসে থাকে প্যালেসে বসে থাকে কিন্তু স্ট্রিটসে তো বামপন্থীরা নামে প্রতিবাদীরা নামে সেটাতে ওরা প্রতিবাদ করতে দেবে না রাস্তায় নামতে দেবে না আর নিজেরা মাঝে মধ্যে নায়ক নায়িকা গায়ক গায়িকা নিয়ে সাজ গোজ করে এজেন্সি দিয়ে পিয়ার করে তার এই কাজগুলো করবে তো ভালো তার মানে হচ্ছে রাস্তায় নামতে হচ্ছে রাস্তার লোকে রাস্তায় নামছে তার থেকে এটা অনেক বেশি গুরুত্ব ভালো হলো না যে মশনার থেকে নেমে মাঝে মধ্যে সে ধোকা দিতে হোক যাই হোক রাস্তায় নামছে তাতে এটা কি হচ্ছে প্যালেসের পলিটিক্স থেকে স্ট্রিটসের পলিটিক্স অনেক বেশি জোরদার হচ্ছে যাদবপুরে যে ঘটনা ঘটলো যাদবপুরের প্রাক্তন স্টুডেন্ট হিসাবে এই ঘটনাটাকে আপনার কতটা আপনার কাছে খারাপ লাগা সৃষ্টি হয়েছে এবং তার পরবর্তীকালে যেটা হলো যাদবপুরকে নিয়ে একটা সামাজিক যে বাতাবরণ সৃষ্টি করলো সেইটাকে আপনি কোন চোখে দেখেন আসলে স্বপ্ন খুন হলো আমরাই প্রথম বললাম যে বিচার করতে হবে অপরাধী ধরতে হবে তদন্ত করতে হবে কিন্তু এই সুযোগে আর এস এস এবং তৃণমূল এ ভিপি টিএমসিপি মমতা ব্যানার্জি নিজে এবং বিজেপির নেতারা তারা এটাকে ব্যবহার করলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে নিচ দেখানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদেরকে অধ্যাপকদেরকে বদনাম করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রকে বদনাম করার জন্য এটা আজকে নতুন নয় পৃথিবীর সর্বত্র আয়াতুল্লাহ খোমাইনি যখন সো কল ইসলামিক রেভলিউশনের পরে আটাত্তর সালে ইরানে ক্ষমতা দখল করলেন তিনি প্রথমে বলেছিলেন তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর আক্রমণ করতে হবে কারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কমিউনিস্ট তৈরি করে আমাদের এখানে বিজেপি সরকার আসার পরে জে নিউতে ডিউতে জামিয়া মিলিয়াতে আলিগড়ে হায়দ্রাবাদ সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিতে পুনা ফিল্ম ইনস্টিটিউটে যেখানে যেখানে মুক্ত বুদ্ধির চর্চা হয় সৃজনশীলতার চর্চা হয় গবেষণা হয় সেগুলোকে আঘাত করেছে এখানেও এর আগেও যাদবপুর অ্যাটাক করা হয়েছে এখনও করা হয়েছে কিন্তু ছাত্ররা সংগঠিত শিক্ষকরা সংগঠিত শিক্ষাবিদরা এর আগে বাবুল সুপ্রিয়কে দিয়ে বিজেপি হামলা করেছিল এখন মমতা তাকে মন্ত্রী করেছেন এখন আবার অন্যরা গিয়ে হামলা করার চেষ্টা করেছে না
আচ্ছা আমি ক্ষতিপূরণ দিচ্ছি চাকরি দিচ্ছি বলে ব্যাপারটা মিটিয়ে নাও পুষিয়ে দাও কিন্তু র্যাগিং এর বিরুদ্ধে লড়তে হবে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা করতে হবে এবং কোথায় ফেল হলো প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা কেন হলো আইন মোতাবেক কেন কাজ হলো না কেন এ ধরনের র্যাগিং হচ্ছে সেটা আইআইটিতেই হোক আর যাদবপুরেই হোক বা মেডিকেল কলেজেই হোক আর জি করেই হোক তার বিরুদ্ধে তো প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে হবে এবং প্রশাসনের মধ্যে গণতান্ত্রিক কাঠামোকে আরও জোরদার করতে হবে হাইকোর্টও তাই বলেছে ছাত্র শিক্ষক শিক্ষাবিদ এদের ভয়েসকে জোরদার করতে হবে এখানে যেমন কলেজগুলোতে ম্যানেজিং কমিটিগুলোতে সিন্ডিকেট সিনেটে ভোট না করে দিয়ে ম্যানেজিং কমিটি ভোট না করে দিয়ে বহিরাগত লোকজন যদি চালানো হচ্ছে সেটা ঠিক হবে না আর হস্টেল কলেজ ক্যাম্পাস বহিরাগত মুক্ত করতে হবে তো আমাদের দাবি ছাত্রছাত্রীরা তাদের ঠিক করুক সেখানে বাইরের দাদারা কেন করবে আমি শেষ ধাপে ফিরি মান সম্মানে যখন প্রসঙ্গ উঠলো যাদবপুরে মোহাম্মদ সেলিমের বিরুদ্ধে অভিষেক ব্যানার্জি মানহানির মামলা একটা করেছেন চিঠি পিঠি পাঠিয়েছেন শোনা শোনা যাচ্ছিল না মামলা করার সাহস করেনি চিঠি দিয়েছিল উকিলের ওটা আমার কাছে এখন রাখা আছে কিন্তু ওটা বলেছিল চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে যাব না দিই দুঃখ প্রকাশ না করি যদি অভিযোগ প্রত্যাহার না করি টুইট যদি প্রত্যাহার না করি তাহলে বিশাল অঙ্কের টাকা দিয়ে আমার বিরুদ্ধে নাকি মানহানি মামলা করবে আমি বলেছি করুক সেটা আমি তো চাইছি এই যে ইডিসি বিকে কেন যাচ্ছি আমরা যে আমরা তো চাই এই দুর্নীতির বিষয়টা বিদেশে টাকা পাচারের বিষয়টা কোর্টে আসুক বিচার সেটা কোর্টও তাই বলছে তো ইডিসি বিকে তো এটাই বলছে তথ্য দিক যদি মামলা করে আমি দেবো না আপনি কার্যত একটা চ্যালেঞ্জই করলেন যে মামলা করেনি চিঠি দিয়েছেন মামলা করলুন নিজেই ফাঁসার একটা সম্ভাবনা সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিদিন মামলা হচ্ছে এই একত্রিশে জুলাই আমরা বৃষ্টিতে একত্রিশ আগে করেছি আমি বিমানদা সবাইকে আসামি করে মামলা করেছে অবশ্যই আমার একদম শেষ প্রশ্ন এই মানালির প্রসঙ্গে যখন এলেন কালকে আদালত অব্দি যেতে হয়েছে কুণাল ঘোষ পোস্ট করেছে কুণাল ঘোষের মামলায় আদালতে টেনে আনা হলো এই ভাষায় মোহাম্মদ সেলিম বিমান বসু এবং নিঃসন্দেহ সতরূপ ঘোষ এই বিষয়টা কীভাবে দেখেন কি হলো কালকে আদালতে এটা বলো সরকারি খরচায় সেমস্টার হোটেলে স্পেন থেকে বা দুবাই থেকে তিনি বলেছেন পুরুষ খালিপের ওপর থেকে বলতে পারতেন কিন্তু আমরা তো প্রথম থেকে বলেছি তোমরা এর আগে যেন এই যে ডিসপ্রোপ্রেশন অ্যাসেট নিয়ে যখন কিছু মামলা হয়েছিল তখন আমাদের নামও কিছু বলেছিল আমরা বলেছিলাম আমাদের লয়ার গিয়ে বলেছিল যে আমরা যে কোনো তদন্ত হোক আমরা তার জন্য প্রস্তুত বিজেপি এবং তৃণমূলের নেতারা হ্যাঁ সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে তার থেকে তাকে ডিলে করার চেষ্টা করেছে তো আমরা সব সময় ল অ্যাবাইডিং সিটিজেন হিসেবে আমরা সব সময় আইনের কাছে আদালতের কাছে নিজেকে সমর্পণ করি কারণ বিশ্বাস আছে সাংবিধানিক কাঠানোর ওপরে আইনের শাসনের ওপরে তো আমরা তো ভয় পাই না বরঞ্চ যে এখানেই প্রথম হলো যে অভিযোগকারী সেই পালিয়ে গেল সে থাকলো না সেটা কালকে খুব হাসাহাসি আছে কোটের মধ্যেই থাকতে এবং সেই উকিলটা নাস্তানা বোঝেছে যাকে দাঁড় করেছিল যে একটা নন সিরিয়াস ফিল্মজি গ্রাউন্ডে তুমি মোকদ্দমা করেছো কেন এটা আমাদের এবং এমন কি যে উকিলকে দাঁড় করেছিল সে ওই কার জন্য মামলা করছে কোন মামলায় আছে মামলাতে পিটিশন কি আছে সেটাও পড়ে আসেনি তো এই প্রথম হলো স্কুলে যেরকম করে বিচারক বললেন বিচারপতি মহাশয় যে ঠিক আছে দশ মিনিট সময় দেওয়া হচ্ছে সবাই বলল না দশ মিনিট হবে না আধ ঘন্টায় আধ ঘন্টা সময় দেওয়া হচ্ছে আপনি গিয়ে একটু পড়ে এসে তারপরে বলুন তারপরে সে পড়ে এসে যা বললো তাতে লিটারেলি পড়ে গেল মানে ব্যাপারটা বোঝেনি তখন বলছে আরেকটা দিন দিন যাতে আমার সিনিয়র এসে কিছু বলবে তো এরকম নন সিরিয়াস ফিল্মজি আমরা তো বলতেই পারতাম যে মামলাটা বাঘে বাতিল করে দিন বা তোমার কি খারিজ করে দিন তা তো নয় অভিযোগকারীকে এখন আসতে হবে কোর্টে আমরা আর যাবো না আমাদের যেতে হবে না আমরা সেই জন্য কোর্টে যেতে হয় আইনের ধারা মোতাবেক দুশো পাঁচ নম্বর ধারায় আইপিসিতে যেটা ওরা পড়েনি সেখানে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ করো সে গিয়ে বলে আমার কোনো অসুবিধা নেই মামলা চলুক শেষ প্রশ্ন বাংলায় তৃণমূলের সাথে বামেদের জোট হবে কি না এটা নিয়ে একটা প্রশ্ন মোহাম্মদ সেলিমের বার্তা কি এই ইন্টারভিউর আমার একদম শেষ প্রশ্ন এবং আপনাদের কর্মীদের নিঃসন্দেহে আপনার থেকে একটা বার্তা এক্সপেক্ট করেন না তুমি জানো আমি এভাবে বার্তা দিই না যখন দরকার হয় আমি তখন তোমাকে প্রেস কনফারেন্স ডাকি সবাইকে বলি কিন্তু এটুকু বলবো যে বামপন্থা বেঁচে রেখে বাংলার ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে না তাহলে বাংলার ভবিষ্যতের জন্যই আমাদের বিজেপি তৃণমূলের বিরুদ্ধে বামপন্থাকে জোরদার করতে হবে তার মানে বাংলার মানুষ ঐক্যবদ্ধ থাকবে না বাংলার ঐক্য থাকবে না আমাদের জীবন জীবিকা যে সুযোগগুলো আছে সেগুলো ক্রমাগত শুকিয়ে যাচ্ছে আমাদের অর্থনৈতিক কৃষির কাঠামো ভেঙে পড়ছে আমাদের সাংস্কৃতিক যা শুরু থেকে তুমি বললে শিক্ষা এই সমস্ত যা প্রতিষ্ঠানগুলো আছে সেগুলো নষ্ট হচ্ছে আর সেই জন্য একা বামপন্থী শুধু নয় যারা বাম মানুষকে যত মানুষ আছেন তাদের সবাইকে আমরা একসঙ্গে করছি এবং যারাই রাজ্যকে ভালোবাসেন দেশকে ভালোবাসেন তাদেরকে এক কাটটা হতেই হবে যাতে এই দুর্নীতি এবং দুষ্কৃতি চক্রকে ভাঙা যায়
তাহলে প্রত্যেকটা স্টেটকে বাঁচতে হবে তবে দ্য ইউনিয়ন উইল বি সেভড সেই জন্য আমার দায়িত্ব হচ্ছে বাংলা রাজ্য সম্পাদক হিসেবে এই বাংলাটাকে কীভাবে রক্ষা করা যায় বাংলা মানুষকে রক্ষা করা যায় তাদের ঐক্যকে রক্ষা করা যায় সেই লড়াইটা আমরা লড়ছি বাংলার মানুষ সেই লড়াই লড়বে এবং গোটা দেশের রাজনীতিতে বাংলা সবসময় একটা রাস্তা দেখিয়েছে কিন্তু আজকে এমন হয়েছে এই দুর্নীতি এবং দুষ্কৃতির চক্র পড়ে অন্যরা ভবিষ্যৎ ঠিক করতে চাইছে সেখানে যাতে বাংলা এমন সিদ্ধান্ত নিক যেখানে ভবিষ্যৎটা দেশের কী হবে সেটা বাংলা ঠিক করবে অবশ্যই একদম সরাসরি উত্তর বাংলায় যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছে বিভিন্ন মাধ্যমে তার উত্তর দিলেন আমার পাশে বসা সিপিআইএম এর রাজ্য সম্পাদক বাংলাকে বাঁচানোর জন্য তৃণমূল এবং বিজেপির বিরুদ্ধে এই লড়াই চলেছে ভবিষ্যতেও চলবে এরকমই বললেন মোহাম্মদ সেলিম দেখতে থাকুন দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট বেঙ্গল অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যব